。本节目由五 G 视频手机双方头更清晰 ，OPPO Reno 3 Pro 冠名。案情高能到手抖，稳定拍摄靠 Reno。本节目由五 G 视频手机 OPPO Reno 3 Pro 独家冠名播出。抖音越玩越嗨，办案脑洞大开。本节目由记录美好生活的抖音 APP 赞助播出。奥利奥探案路上，黑白通缉。本节目由好吃好玩在一起的奥利奥赞助播出。发现真相，发现更赞的自己。感谢科技成就生活之美的博士对本节目的大力支持。关注芒果好物。或名侦专属产品。以后你的锅我都背了。终于找到你了！探案大吉大利，我们都是和平精英。本节目一共六位明星玩家，在每期设置的游戏剧情中，分别有侦探、嫌疑人、真凶三种身份。真凶隐藏在嫌疑人之中，只有真凶可以说谎，只有找到真凶，玩家才获胜。游戏设置侦探酬金，每期抽取角色卡时，每位玩家将获得一根金条。如果真凶逃脱，则真凶获胜，其余玩家将所有金条交给真凶。如果抓住真凶，则投票正确的玩家保留金条。侦探若两次都投对，则可额外获得一根金条，其余玩家需归还金条。我是跟班小六，足底也增加，潇洒。我是助理，今日唯一车王。我叫国素，我就是金牌销售。花生可乐矿泉水。Good morning, ladies and gentlemen。我是服务无人能及的桑城武，现在是北京时间中午十二点整了。干啥呢，各位？到饭点儿了，别忘了整两口饭吃，别饿着自个儿啊！本趟列车下午一点二十，金平蝴蝶站后，将于晚上七点到达本次列车的终点蝴蝶谷。祝各位旅途愉快！何小姐您好，我是五星微笑携程为您服务的撒乘务。您昨天订的鸡腿饭我已经给您送到了，而且准时送到十二点。<笑>希望您能够尽情的享用美味的午餐。何小姐，何小姐。这趟车三天两头的出各种怪事不会又有什么幺蛾子吧？这车长有钥匙。呃，涛车长，涛车长，涛车长。哎呀，麻烦你赶紧过来看一下，这边可能出事了。我开的车怎么会出事呢？你不要这么大惊小怪，慌慌张张的。我平时可不是这么教育的。哎，车长教育的极是极是，哎，呃，我们从容一点。对对对
，呃，你看这个，这道门突然出现了一把奇怪的锁，这个吗？这个我确实打不开，但鬼小姐订的餐眼看就要凉了，再不送过去，我怕客人对我的服务会有投诉。啊、不要慌，我有备用钥匙。车长，精明神武，佩服佩服。好好好，谢谢车长，我完成我的服务。鬼小姐，鬼小姐，您该莫不是在更衣吧？呃，如果您不介意，我就进来啦。一、啊、人，一、啊、人。啊啊好像真的是出事了，脑袋上血子呼啦的，应该是死了。这能确认是是是是鬼小姐吧？应该是。这个因为这是她的私人包间包间，不可能出现别人。我为什么死的这么奇特？这是，而且还衣冠楚楚的，鞋都没脱。显然，这是一个非正常的死，凶杀现场。嗯，我们的车一直在开，所以凶手一定是在车。那您赶紧，那您赶紧让所有的人都叫啊！对不起，我习惯了，我差点让您去叫，这点小事怎么能？我我去，我去办好。乘客名单哦，乘客名单，嗯，贾云、小刘，就两个乘客。对，好嘞。哦，还有车上的工作人员何。哦，好，快去，快去，我把老何也叫来。好好好。贾云、小刘、老何。贾哥，嗯，你说咱们车上怎么会发生这种事情？发生什么事情啊？我也不知道，他们一直在喊。好，车长，这是怎么回事？谁死了？真鬼小姐。啊！这不是我的。死的好。一斤瓜子儿，一斤梨，吃完只剩一堆皮。不如买个按摩器，从此以后都容易。按摩器看一下，怎么了？刚才好吵啊！什么破车呀，破破烂烂！天，车长，好，都站这边。我们大家上床。车长，给您汇报一件事儿。这俩无赖呢，我是从那个车厢里找过来的。呃，一个贾。怎么是无赖呢？小刘，我给大家介绍一下，这是我们大名鼎鼎的贾哥，北方车王。十辆列车的所有权，转到了他的手里。我是 everybody。这个梦好像我也做过，而且非常的真实。我记得我之前当过这个身份，我这这好真实，只不过我身上没长那么多毛。当时，嗯，那不管了。这位是您，您知道，这是我们车上老何。我是何素，我是金牌销售，人送外号何佳琪。Oh my god， 买它，买它，买它。对，他的舌头跟弹簧一样的灵活，腿也跟弹簧一样，腿就上了弹簧，腿就不要先聊了。这位呢是我们在车上发现的一位不速之客，没没见过。哎，怎么溜上车都不知道？你不是那个报纸上的通缉犯，灭报潇洒吗？哦，你就是那个通缉犯。天哪，潇洒，灭报潇洒，灭报。对，报纸上是这么说的，就是我灭霸跟黑豹的结合。你看，就是我。呜、哦。车长，情况既然是这样，呃，您来安排下一步工作吧。嗯，当然，作为一个乘务员，这个区域因为是我负责服务，出了这样的事儿，我，我实在是有点担待不住，我我我将功补过。好，你来当这起案件的侦探吧。好，来吧。既然您这么看得起我，我也就不推脱了，给我让一边去。<笑>
昨天上午十点，我们北方慢车号火车从东陵站出发，开往著名景点蝴蝶谷。我们啥时候才能到啊？真的是到不了了，愁死了。二零二零年二月一日中午十二点，在六号车厢私人包间里，我们发现了一起命案，死者据信是真鬼，二十四岁。据我观察，死者后脑勺有一个明显伤口，应该是致命伤。杀他的嫌疑人就锁定在你们四个人当中。接下来，我们把他们带到五车厢，仔细的询问一下吧。好的，好，好，我们来问问相关人等都什么情况。从你开始吧。按摩器了解一下，来，按摩器了解一下，待会儿记得还给我，我就是要卖钱的，我就是这一辆北方慢车上的金牌销售，世界上最快的男人，何素，我卖任何东西都是秒速，秒光，因为我太有销售才华。你跟死者什么关系啊？我跟他并不认识。接下来下一位，我叫灭霸。这里有一个 M 市头条的报纸，是二零二零年一月二号的，上面刊登了一则新闻 ：M 市又死一名家暴男，死亡其实灭暴再度犯案。昨晚二零二零年一月一日二十二点 ，M 市的小巷里有一名男子被暴打致死，尸体旁边还有一张写着“灭暴到此，家暴停止”的纸条。该杀手特征是只杀家暴男，而且见一个杀一个，所以被网友称为“死亡骑士灭暴”。警方通过对监控进行排查，已成功追踪到该男子戴上面具的画面，从而锁定该男子身份为 M 市居民潇洒。哇，技术这么强啊！通过面具都能够锁定身份。但是,、嗯、但是我想，请你一定要注意旁边的报道，你要小心一点。即日起，戏精将被捕，因为一切都不许成精。所以你就是灭暴，是吗？没错，灭暴就是我，我就是灭暴，杀的一个是一个，所有的家暴男都应该死。虽然我很赞同你的这种观点，但是我无法认同你的做法，你的长相。哎，<笑>以你这样的长相做这样的死亡骑士太……所以我要戴个面具呀、啊。也是，也是，否则大家看着你这张脸，所有的家暴男死的都非常的安全。对，<笑>你上车来干嘛？车上是不是有你要下一个干掉的人呢？管我上车来干嘛？我想上就上哦。我喜欢你这种嚣张的态度，但我不认同你用的词汇。没想到灭灭暴是以暴制暴，我还以为是那种。要抱抱。要抱抱。要抱抱。<笑>你认识死者吗？我不认识他，但是我就看他不顺眼。哎，你不是只杀家暴男吗？那就详情挺清我后面细细的描述。嗯，呵，好，不认识死者，但是看他不顺眼，是吧？所以也就是说，你看过他，看到过他。下一位，我是真正的车王。嗯、啊，车王的跟班小刘，小刘啊，贾哥，哎，哎，贾哥，小刘，哎，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，我呢是跟着我大哥贾哥一起在车上的，死者我认识哦，死者是我大哥的前妻，嗯。你要不介绍一下你自己？你都带着车车王证了。我作为继承北方慢车号列车、尊享号列车、平地起飞号列车等等等等十辆火车的男人，特授予车王称号，以资证明。今日唯一车王，四次最终的车王。所以你跟死者的关系就是曾经的夫妻关系，呃，现在已经离异。啊，你现在又成家了吗？还是单身？我们这一趟就是要去看我们新的爱情。你们新
你俩这还共享、啊？哎，不是，我大哥这一趟就是看他的新的爱情去了，我是陪他去的。好，这事还有你陪的。哎，我的新欢叫灵儿，小刘提出他想提前看看新娘，这次是小刘提出要去看新娘的。接下来每个人说一下，最后一次见到死者是什么时候？你先说。啊、不好意思，因为我这个腿不能放太久，就是往下我得放一会儿，实在不好意思。我能给你，啊、我能给你调，我能给你，啊、我能给你调一下温度。啊，好痛，不行，这个不能碰、啊。你不是说戏精要被捕吗？我昨天中午的十一点半，看到他在三号车厢吃饭。哎，接着烟，接着烟。昨天中午十一点半，看到他在餐厅里吃饭。有有。然后十二点十五的时候，我在五号车的休闲区，也就是这个位置，看到他从六号车厢往四号车厢去。今天没有再见过他吧？今天没有见到他，从那之后我就再也没有见过他。直到有一个很吵的男的，把我带过去，看到了他的尸体。面包，我昨天中午一点十分在三号餐车见到过他。一点十分他又回到餐车了，然后他那个时候还活着，我们还聊了一会儿呢。啊啊！你不是说你不认识他吗？你跟他聊什么？想聊就聊了，陌生人也可以聊啊。我喜欢你的态度，但我不同意你的措辞。<笑>聊了一会儿，然后呢？然后我就走了。今天没见过他吗？没有。接下来下一位，我昨天中午十点三十五在包间门口碰到过他，他是最终进了六号车厢，然后我就再也没有见过他。家，呃，我是昨天上午十一点，在五号车包间门口碰到过他，他是从六号出来的。经过五号车厢往前走，侦探，我们现在怎么办？接下来搜身。哦哦，先，哎，侦探，啊、你怎么你怎么自己还给自己准备好了挂绳呢？我这儿也有。侦探，你要你主要是主要，不是不是不是不是不是不是这几个口袋，不是不是不是。不是，别老不是不是，你得不是不是不是不是，我身上什么都没有。<笑>你另外一条腿也想上钉子吧？来吧，好，到灭爆，不搜什么也啥呀？我这一看就没有，他啥也没有，不见得吧？我怎么可能藏在这么容易被发现的地方？<笑>来来，自己拿，自己拿，自己拿，对，自己拿，<笑>真的在写你。<笑>没有，人神共愤。我看这个，啊 ，OPPO Reno 三 Pro， 哇，真是有钱人，卖断货了，你都你你你都能找得到，您在哪找到的？抖音。原本我以为遇到一个特别爱我的女人，没有想到她是特别爱打我。如果你和我一样遭遇着被家暴的经历，请记住，勇敢站出来，勇敢面对，说出真相。家暴只有零次和无数次，隐忍只能让情况更加严重。勇敢的面对，说出真相，才能抛开过去，开始新的生活。手上还有伤疤。这个不是打的，这是拿刀划的呀。所以男的也会被家暴，对，家暴不是只有男性对女性，也有女性打男性，所以我们揭开了一对曾经的夫妻之间的家暴的秘密，所以也知道了灭暴上这个车也是有一定目的，所以他男女通吃，因为他看到了这个抖音，所以他也知道有这件事情。对，那接下来我们开始搜证吧，走，走吧。北方慢车号列车已经抵达
蝴蝶谷站，现在是下午一点整，本趟列车在蝴蝶谷站停靠一小时。接下来第二轮搜证吧，我想也没必要分组啊，我们大家一块儿去搜证吧。第一个房间，小鱼儿。哇！太时尚。这怎么了？这个怎么了？我平时睡在镜子上，怎么了？哎，找到东西了。这个是什么？哎，找到了他的新欢。哎，这个是什么？等我到了蝴蝶谷，你就死定了。等我到了蝴蝶谷，你就死。我大哥这一趟就是看他的新的爱情去了，我是陪他去的。哎，这个是这个是你的还是你前妻的？这是你前妻写的吧？是不是？那是他写的，不是我写的。他的前妻要干掉他的新欢。他前妻跟我们一起去见新欢的目的是要干掉新欢。跟你讲一下这个故事，就是我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵。我以为我这个娶了前妻之后很幸福，娶了前妻之后，娶了妻子之后，啊，娶了妻之后会很幸福，没有想到就是遭遇长期的家暴，然后我就跟他离婚了。离婚之后我就找到了新欢。然后这次来呢是想去看我的新欢，然后我在车上呢，因为六号包厢其实是我的私人包厢，我进车的时候发现六号被被被人包了，所以我才住，不得已不得已住在了五号。然后后来我在车上遇到了我的前妻，我才知道我的六号被谁包了。十一点的时候，我不是刚才说在门口看到他了吗？我意识到我前妻在这辆车上。然后十二点半，我趁他不在的时候，我偷偷跑进了六号车厢。然后我没有想到的是，他保险柜用的还是我生日的密码，所以我就轻松的把保险柜打开了。打开之后，里面有一沓照片。我首当其冲看到的就是，我新新欢的脸上打的叉，上面写着“你死定了”。我就把这个照片拿回来了，就很慌，我就觉得，那我的这个前妻想在蝴蝶谷对他下手。这、就是我们小时候的事情。我贾云和何素正轨。哎，你看我的前妻一直小时候跟灭豹玩的好，她都跟灭豹手拉手，一直跟灭豹手拉手。我不记得了。我们再去找吧，走吧，走走。往前面走。哇！哦，少爷的大金表，少爷的眼镜。呀，到我房间了。你们怎么都是眼镜？这这太酷爱收。哈哈哈这是三个数码人。搜搜搜搜搜！哎，这个玩意儿很好哎，这个玩意儿是什么？哦，通缉令！蝴蝶枪王，在逃，编号二三三三四四，性别未知，曾以带有特殊蝴蝶印记的子弹打伤打死数人，被大众称为蝴蝶枪王。哎，这有个手机，小刘的手机啊，手机出来了，照片，嗯，这是什么照片？一个蛋壳上面有蝴蝶的标记 ，right？ 嗯 ，yeah。这个蛋壳是打死我妈妈的蛋壳。这还有这个，只是他跟他妈妈的聊天记录。他说：“这个真鬼是暴力狂，我真是太心疼小贾了。他和你一样，都是我的心头肉。儿子，我们要想办法帮帮他。”是这样的，就是我们两个从小一起长大，但他是，他是车王的私生子。嗯，我呢是他从小一起长大的好朋友。我呢一直就陪在他身边，就是他像少爷，然后我是像他的一个书童
。但是后来我跟我妈妈发现呢，其实，呃，他一直在受到他珍贵的报珍贵的家暴，然后并且我妈妈拿到了实质性的证据。他最后说：“妈妈，你记得用五 G 视频视频手机 Reno 三 Pro 拍下那个女人的一言一行。”其实我妈妈已经拿到了珍贵家暴你的全部证据。但是后来被，然后后来我妈妈死了。但是在我妈妈死的地方呢，我发现了一个蝴蝶的蛋壳，然后我就知道妈妈是被蝴蝶枪王打死的。啊！哇，他腰围好大呀！嗯，这能叫做。等一下，有，是这个吗？有包，哇，一看就是我的包。打开，啊，给爱呀！哇，一个本子，嗯。蝴蝶，有一个蝴蝶的标记，蝴蝶枪王了吗？二零一零年一月三十一日，曾经的我每一天睁开眼睛都想，是我怎么会挨打？我记得那天窄窄的窗户缝飞进来一只蝴蝶，然后又飞走了。我真的好想自己可以变成那只蝴蝶呀、啊！我也在他的抽屉里拿到了他捡来的那一把枪，我用这把枪打死了那个每天家暴我的男人。就在我逃出门的时候，我看到了一个流浪的小女孩死在了路边，我用她的尸体伪装成了我，在一把火烧了整个家，火焰熏黑了墙壁，竟然好像蝴蝶展开了翅膀。从此以后，蝴蝶枪和蝴蝶子弹就是我反击的利刃，我一定要自由自在的活着。这应该是蝴蝶。这个就是我在真鬼那里找到的。我跟我跟我哥哥一起上车之后呢，然后我就出门的时候突然看见，真鬼腰里别着把枪，进了六号的包厢，然后呢，我觉得好像不是很对劲，我就说那我偷偷进去看一眼，我就发现了这个本子，然后但是因为我清楚的知道我妈妈是被蝴蝶枪王打死的，所以说我就会觉得说哦，原来我妈妈可能是因为拿到了她家暴我哥哥的证据。所以说呢，他就用自己蝴蝶枪的身份把我妈妈给杀害了。就目前的证据，你目前的证据，我判断真鬼确实就是蝴蝶枪王。他是被他父亲家暴的，他、啊、然后他又家暴自己的先生。对呀、啊啊，这个事情真是冤冤相报，说得通，但是我觉得好悲哀啊。不是每个人都能以德报怨的，对。这个坏的种子种在了这个小小女孩的心里，因为她逃脱家暴的方式并不是通过一个善意的方式，她逃脱家暴的方式也是以暴制暴。下一站。看一看，这是何的房间。接下来，我给大家高歌一宿。这有个手机，何的手机。何的手机上拍到了蝴蝶枪王的子弹。我觉得老何的腿应该也是这么断的。老何的腿是他泡脚桶，时间泡得太久，泡软了。没有东西啊？应该不会没有东西。啥子都没得。哎，我看到东西了，在这里。M 市头条报纸。八年前家暴案再掀波澜，凶手被枪击死于家中。经调查发现，成年男性为八年前家暴妻子致死的化学老师甄化学，未成年女性为甄化学当年家暴死的妻子的小女儿甄小妹。就是他自己干的，他自己，他自己干，他自己打死，他自己把他爸打死之后呢，他找了一个找了一个女儿的尸体代替自己，一把火烧了。甄化学是我的继父。这就是我多年以来，我以为我妹妹已经死了。所以说你，你还不知道她是你妹妹，我我完全不知道我妹妹还活着，我才知道。那你的杀人动机是啥？因为蝴蝶枪王杀了我的妹妹，虽然我的父亲与我没有
感感情，但是他杀了我妹妹，所以说你一直以为他是杀了你妹妹的凶手蝴蝶枪王，但没想到他其实就是你的妹妹。对，所以如果今天是我干的的话，那我就非常糟糕的杀了我妹妹。这有个弹壳啊！全是假云，哪一个是假云？假云，起左。啊啊啊啊啊啊啊啊啊是那个黑衣人吗？是，他手里拿着枪呢。快！你们在前面别管我，我就来。哦哦哦哦！小心小心啊！这枪杆拿了，枪枪枪！哎哎，哇！这个跑起来很很费劲的。那我，哎，什么？哎哎哎！放下放下放下，别走火，别走火，接着追。快走，给我给我交给交给叔叔，交给叔叔。去，别玩枪，快！哎，为什么我上不去？你是肯定上不来了！哎呦我天哪！啊，何老师啊。好，来来来来来，有什么？交出来。有啥？这有手机。我什么都不会说的。阿黑。阿黑。阿黑。我什么都不会说的。无敌。我什么都不会说的。他们去哪儿了？在这儿，在这儿，在这儿。快，撒撒，快。他们抓住了吗？抓住了。有人指挥他杀人的，他是，他只是一个杀，他只是雇凶杀人是吧？念出来，念出来，这是这个这个人的手机对不对？小黑他跟蝴蝶发生了一段对话。蝴蝶跟他说：“刚刚我收到一个卡片，这个人应该就在火车上，我出去找了一圈都没有找到，你帮我调查一下。”他找的就是灭霸，灭霸就是你，灭霸是我，就是你。刚把那张莫名其妙的卡片丢掉，就碰到这个灭霸来找我，说了一堆莫名其妙的话，最后还说有人会杀我，你赶紧查。我拍到了一些东西，我还拿到一个奇怪的画册，一会给你。我是一个有原则的杀手，我已经确认蝴蝶枪王是谁了，她是个家暴女，所以我要杀了她，是你的吗？对吧？这是你写的是吧？对。知道了，我会小心的。如果我出了什么意外，你就杀了贾云，让他来陪我。天哪，这什么深爱？他爱贾云，爱到爱到这种程度啊！这什么虐恋？啊，这不是我的。保险柜用的还是我生日作品拿走。没有想到他是特别爱打我，然后我就跟他离婚了。啊、我而且他一直在用贾云的生日做自己的密码，所以蝴蝶的身份是确认了。蝴蝶确实就是死掉的，死掉的那个真真鬼真鬼，真鬼,真鬼，就是你妹妹。蝴蝶是真鬼，对。然后他中间本来是想要让，让这个阿黑帮他去找你，对吗？找我，对
。张版那张莫名其妙的卡片是什么？就是那张卡片，就这个吗？这个卡片就是这卡片是你给的你说一下吗？你可以说一下。这卡片是你给他的吗？哎，我觉得这个是不是你的关系？你你肯定有你的空间，我们要到他的空间去找找，走。那应该有个躲的地方。嘿，小心！我们回去看看我们的死者。哎呀，我当时就觉得不对。啊！你看他好可怜，他刚才在那儿，后来他很努力的想要跑出来。嗯，佳云，哥哥，佳云，临死之前你快说十辆车是归谁的？来，来，太可怜了，那个胶，哎，能不用绿色盖他？用胶，用胶，不要用绿色盖他的头。肖的空间在哪儿？肖上车以后是躲在三车，也就是餐厅。对，餐车。哇，这个吗？哦哦，是这儿了吧？是躲在一个餐车的包厢。是的。啊，这是你的空间吗？啊啊，有一个包，包包，包包。有个抖音的娃娃。哎，桌底下没有东西。哎，桌底下有东西，看到了。哦，哎，无所不能，这点东西。他开了锁。有个手机。这里面有个录音，你查清楚了，他在蝴蝶谷吧？嗯，好的。哎，我到现在都留着当时在铁路边边大院时，邻居给我们四五个小孩拍的照片。那时候我挺喜欢跟他玩的，还有我的录音玩具，另外一个跟我玩的好的大哥哥，再也找不到了。对我好的人，最终都不在我的身边，没有一个人是在乎我的。这些都不重要了，这些过去该扔的扔，该锁的锁起来。那个男人辜负了我，看来以前打他真的是打少了，我就应该打死他。他是发给谁的呢？这是一个手机录音，他是录没有？他录的应该是那个谁在打电话，鬼在打电话的录音。这是你录下来的吗？对，这是我，这是我录下来的。鬼在打电话是吧？对，鬼在打电话。第一句话是什么意思？你查清楚了，他在蝴蝶谷吧？你查清楚了，他在蝴蝶谷。他应该说的是新欢。新欢，所以他是真的想去蝴蝶谷干掉。他一定是去蝴蝶谷干掉新欢的，因为现在的这个蝴蝶相望，就现在的珍贵跟之前的那小妹已经完全不是一个。他的心理状态已经发生了极大的问题了，对对。过去的该扔的扔，该锁的锁起来，他已经变得冷酷无情。是这样，一月三十号，有朋友告诉我有一个蝴蝶枪王，她是一个家暴女。然后当时我是认为家暴不分男女，只要是家暴，在我的概念里面就是必须要受到惩罚。所以我是一个有原则的杀手，我已经确认蝴蝶枪王是谁，她是个家暴女，所以我要杀了她。这是昨天的十二点十分写的纸条。所以刚刚的那个电话的录音，其实是我在跟踪她的时候听到她打电话才确认的这件事情。她最后一句话说：“我。”就应该当初就应该打他，把他打死，所以我确定了他就是一个家暴女，所以我跟踪他上了这一辆车。嗯嗯，你知道真鬼就是真小妹吗？我知道。你跟他谈话的时候已经知道了是吗？因为刚才的那个手机里面说他拦住我，跟我说了一些莫名其妙的话。嗯、我们听一下这个好吗？录音玩具。我不走，我不走，我不走，我还要跟小瑞瑞一起玩抖音。你说走了就再也不回来了，我不走。你走不走？松开你，小伙子。哎哎！松开你，肖哥哥。
这应该是他的声音。我不走，我不走，我还要跟小豆豆一起玩抖音。你说走了就再也不回来了，我不走。哎、要跟肖哥哥在一起、哎。当时你在现场，我妈妈要带我们走的时候，所以她赖着不走，因为她舍不得你。对，其实当时那个小男孩是我，就是我们当时在。铁道边边大院住的时候，不是有一个女女女孩吗？对，那个女孩其实就是正轨，对，是我妹妹，就是你的妹妹。嗯、四个男孩其实我，贾云和你，我记得你的父亲也经常家暴，嗯、家暴你和你的母亲，嗯，还有我妹妹，对，还有你的妹妹。然后那一天，你的母亲要带着你的妹妹跟你一起离开，但是你的妹妹一直都不肯走，其实原因是因为我，嗯。是因为我跟他说让他等我，跟我一起玩，所以他才没有跟你母亲一起离开。你是不是也以为我妹妹死了？对，我一直以为她死了。因为后来有个报道，就是，就是郑化学和郑小妹被枪杀了。但不对的是，你那天如果在现场，你什么时候离开的现场？因为那天紧接着，妈妈要带你们走。但是妹妹不走，结果爸爸就来了，来了以后就开始就,妈妈打死就开始发生暴力事件了。暴力事件的时候，你在现场吗？其实因为我当时跟他说我们一起玩，说完之后我就被被我爸妈带走，然后去坐列车了。但是一直没有给他一个解释，然后我觉得他他一直在等我回来，说走了之后就不能跟我一起玩了。就是当时我妈妈跟我要带妹妹走，那会儿他在。妹妹就扯着她的手不肯，于是就录下了这段录音。后来她被她爸爸妈妈带走了，她就在原地要等着肖哥哥回来。嗯，然后我跟妈妈就本来要走的时候也被爸爸撞见，爸爸就当着我的面打妈妈。后来我就上去护住妈妈，然后因为妈妈那个时候已经快被打死了，我就护住妈妈，然后我被打晕过去了。后来我醒来的时候，妈妈就已经死了，然后呃，养呃继父跟妹妹都不见了。那等于你的父继父就带走了你的妹妹，对他们一起生活。带走了你的妹妹，一直还对他家暴，一直到你的妹妹杀掉了继父，对，伪造了那个案件以后，所以我才说，我妹妹很可怜。就是我在那一年之后，二零零二年之后，我其实算是摆脱了我家暴的父亲，但是我妹妹其实被他带走之后，还一直在他的身边长大。我明白，你现在是知道他是家暴女，所以你追上了车。但是你是什么时候知道他就是甄小妹呢、嗯？是听到这个电话吗？不是，在这个电话后面，当我找到这个玩偶的时候，他触发了我小时候的那一段回忆啊。嗯。所以哦，你在打，你在监听这段电话的时候，你并没有想起来什么铁路边边大院。对，我的记忆是有偏差跟片段是失忆的这样一个人。这一张纸条，并不是写给任何人的。这张纸条是写给我自己，是你的日记一样。嗯，是写给我自己来提醒我，我一定要杀了这个了这个女人。那这个呢？无所不能呢？这这个无所不能是我要打开真轨的保险箱，因为它那里面有我非常想要的东西。什么东西？这里可能还有东西。这个这个纸，这个这个画是你自己画的是吗？还是你找到的？这个画是我自己画的。这是，这是我爸爸。这是你爸爸，爸爸打你妈妈。这是我的妈妈。这是你爸爸的魔爪。这是你这是我。对，从小我的爸爸就家暴我，跟我的妈妈。而且这个画是我，其实是我在，嗯，零七年的时候画的。零七年，对，零七年的时候你是十，十几岁。零七。为什么是零七年这个日子呢？零七年的时候我，杀了我的父亲。啊？嗯，杀了你的父亲。来，坐坐坐坐，来，来来来。这张画解释一下吧。其实，在之前，嗯，零二年到零七年之间，我的父亲
经常性、习惯性的家暴我跟我的母亲。在零二年之前没有是吗？一直都有，一直都有。零二年到零七年，非常变本加厉的。但每一次他家暴完我跟我的母亲之后，他都会他都会去哄我的母亲，然后我的母亲都每次都认为他会变得好，原谅他。每次他在打完我之后，都会给我糖果吃。那个时候我还小。所以我每次都会认为，我的爸爸只是可能他只是喝了酒，可能他只是那一天心控了，心情不好失控了。他并不想打我，他其实是爱我跟我妈妈的。但是在零七年的那一天发生的事情，他当着我的面把我的母亲打死了，就在我的面前。所以那那一次我也失控了，然后他要打我的时候，我反击了他，我推了他一下。但是没想到他摔倒了，他的头磕在了一个尖锐的桌角上面，然后他就死了，死在了我的手上。但是在那一刻，其实我我是解脱的，我并没有罪恶感。在那一刻，我觉得说我压抑了这么多年，我一直被我亲生父亲毒打、殴打，然后包括我跟我母亲受的这些罪，在那一刻，我都觉得得到了一个释放，找到了一个出口。所以从那个开始，你就变成了灭暴。对，我认为，家暴只有零次跟无数次的区别。就又是一个以暴制暴。所有家暴的人，在我的印象里，他们都应该得到相应的惩罚。以暴制暴，可能真的家暴的理由或者方式有千千万万，但是在家暴当中经历痛苦的人，他们的痛苦其实是很相似的。都是那种以为明天会好一点，以为对方只是偶尔。家暴抱有幻想，就是家暴当时痛不欲生，结束之后总以为还有转机，但是没有办法的是，他是他是我的亲生父亲，你明白吗？嗯，没有人会选择，没有人会去相信自己的亲生父亲，你也没有办法去再选择一个父亲。对，嗯，所以你从那儿就走上了灭暴之路。你那天跟真鬼聊了些什么、嗯嗯？走吧，我们再去找证你。来吧，各位！哎，看到东西了。哎嘿，这是啥？哎，啊，写的什么？明天中午十一点二十，六车私人包间的乘客就已经死了。现在是二零二零年一月三十一日的一点钟，请大家保护好他。我们现在是二月一号，对吧？对，已经过了十一点二十了。昨天是我在这个一月三十一号的，我是十二点一刻看到他从六号车厢经过五号车厢往四号走，然后你是，我是十一点三十五，我是我是早的，我是一点十分。明天中午十一点二十就已经死了。现在是二零二零年一月三十一日的一点钟，穿越，我觉得一定有人回来了。这个人想要保护好他，所以这个东西到底是谁写的？然后又怎么被被谁看见了呢？啊，找到了一把枪。蝴蝶的枪，消音枪，消音。蝴蝶子，萨成武，我一定要投诉你。嗯，你再说一遍。萨成武，我一定要投诉你。不是说豪华列车每天都有送餐服务吗？
，今天中餐晚餐都说人手不够，让我自己去餐厅吃。还有这个豪华列车，最豪华的私人包间也太旧，太旧，掉了一些东西。搞定，晚上十点之后你们没事儿，你们别事儿别来打扰我了，我会自己锁好这节车厢的门。他那个链子和锁就在他房间里边，刚刚还有。但是我们有人有无所不能啊。但是他是在里边锁上的呀。没有那个链子可以把锁拿出来呀、啊。我们的车长就这么打开的。锁在哪儿我觉得我们肯定能在哪儿找到缺的这一块。对，我个人认为可能有个很重要的信息，这个很重要的信息是怎么进入他房间的一个信息。他说的是今天中午晚餐自己来餐厅吃的。对，而且他是晚上十点之后才会锁上。这是几点写的条子？十七点。十七五点哪一天啊？没写哪一天？昨天。今天是二十一号。啊，就是昨天三十一号。就是被我们看见的时候,、就是、的时候吗对？对，我昨天中午的十一点半看到他在三号车厢吃饭。中午一点十分在三号餐车见到过他。这个随身带着，这个可能就是最关键的一个。啊。不过是一种。当当当当当当当当当，当当当当当当当,当。哎，这个缝里面有。诊断证明书。何素，十五岁的时候，击中左腿膝盖，碎裂无法治愈。你是什么情况被击中左腿？我就是在房间里面，被远处射来的一颗子弹打中了我左腿的膝盖。继父和我的妹妹被枪杀完了之后，同年发生的事情。因为看到报纸，我的那个继父跟我妹妹被枪杀之后非常难过。我后来去把我妹妹的遗体接回来，和我妈妈埋在了一起。同年，我在自己的住处也遭受了枪击，然后把我的左腿膝盖全部打碎了。然后从此我就变成了只能靠一条腿来行走。谁会跟你有仇呢？这有个蛋壳啊！对啊，蝴蝶枪王的蛋壳。你是你是被蝴蝶枪王打伤的对吗？何的手机上也拍到了蝴蝶枪王的子弹，那个手机里面的照片。天哪，这那个蛋蛋壳，我在我家附近捡到的这个蛋壳，我。十一点半，在三号车厢看到有一个黑衣女子在那吃饭。她这样弯腰吃饭的时候，我发现她的腰间别着一把枪，应该就是刚才那把。对，消音枪。那把枪的后面隐隐露出了一个蝴蝶的标记，我就觉得，哎，这个跟我当年我在我家附近捡到的这个蛋壳的标记很像啊。于是我就尾随她，发现她进了六号的车厢私人包间，但我那个时候不能进去，因为她在包间里面。后来，十二点一刻，我在五号车厢看到他从六号车厢出来，往四号车厢去。他走了之后，我立刻进到了他的房间。我在他房间里的抽屉里面找到了很多这样的子弹。你妹妹杀人的理由是什么？就是他每一个目标的跟他之间的逻辑关系是什么？他为什么而杀人？他现在其实确定杀了两个人吧，嗯，一个是他的那个养，就养父嘛，因为一直家暴他，对，另外一个呢，我的母亲，他的母亲，嗯，是因为他的母亲知道了他家暴，然后准备准备拿这件事情逼他离婚，逼他离婚，然后他把他的母亲给杀了，然后我是完全不知道，首先第一点，我不知道他还知不知道我是他哥哥，第二点，他为什么要伤害我呢？确实不知道。我的想法是说，第一，真
，当甄小妹开枪把自己的养父打死的时候，其实甄小妹整个人的心理就已经不太对了。那我在想，有没有可能他是在发现你把他给假装是他的尸体给拖回去的时候，他认出你是他哥哥，他这枪是为了报复？他觉得你跟你妈妈走了，把他给扔在这里了。不知道，我们还应该还有一些东西吧？连凶器我们都没找到，是什么？脑袋后面一个大口子，是什么玩意儿砸的？我们现在是从五号车厢往六号车厢走。六号车厢是他的私人包间。对的。案发现场侦探，我要告诉你，我来过这儿。嗯，我一个是拍的那个，另外一个后面我其实晚上十二点的时候，我想来做点什么，但是这已经被链子锁上了。晚上十二点你想做什么呢？我晚上就是想来找机会哦，看看能不能干掉他。结果已经被锁住了呢。这个就是那个弹头是吧？对我就是拍的这个，死者是怎么死的呢？他哦，这么大一个口子，这么大一口，哎，有东西，枪杀档案。劝我老公离开我，为什么来破坏我的幸福？成功，这杀的是我的妈妈。紧接着，他就马上要去杀灵儿。感冒灵千金虽然温暖又贴心，可是我对他一点也不感冒，因为他抢了我的老公。你们别想长长久久久久久久,久。果然猜对了，他开枪打你的原因果然猜对了，真小弟。这么多年，他他真的是已经心里已经变态了。不对，你看他这样写的是，成功。对。他以为他打死我了是吗？或者说他真的就没有准备打死你，他只是说想要报复我一下，想报复你。哎，这是什么？啊，精彩！三生三世十里铁路，第一世，贾刘，好张，潇洒，何素，好沉，喜欢喜欢喜欢，在乎下毒。我和好张的意思呢，就是，是指他是潇洒，对吗？其实这个本子是我的。这是你的。第二是，贾刘、好张、潇洒、好沉、兄妹。可爱的吴漂亮和音乐才子我在一起，贾刘、好张也都喜欢他。何素是他的哥哥，大家都在乎他。第三是，一切又不是最好的结局。我发誓一定要找到那张邻居拍的照片，回到小时候和他说：“滚吧，小心哥见你一次打你一次。”所以这就是我刚刚完全烫嘴的原因，讲不出口是吧？<笑>其实第一是就是吴漂亮，她嫁给了贾刘。其实我我们那个时候已经放下了这一段感情了，我觉得她能幸福就好了。但是谁知道郝晨丧心病狂的下了毒？啊，你们谁喝的这个奶啊？不是我喝了哎，这有点不舒服、哎。等一下，可恶的郝晨。他为什么要在所有的牛奶下毒？漂亮就那样在我的面前倒下，慢慢停止了呼吸
我未来的人生里，再也不会有吴漂亮爽朗的笑声。再也不会有吴漂亮明媚的笑容。意外，意外。那个时候的内心，我是非常想挽回这一段过失。其实那一天，那一天很巧合，我是打开了日记本，很碰巧的在那儿看的时候。今天我们四个在宿舍里玩，他来宿舍里找我们修电脑，我帮他修好了。他还表扬了我，好开心。为什么这些字在动？为什么？然后我就穿越回了二零一零年的十二月三十一日。按照以前的发展，我和郝张会在小树林被炸伤。这是我自杀的现场，所有的事情都是我做的。既然重来了一次。那我就要改变历史。我用了贾刘的手机，然后举报了郝晨。他可能有这样的能力，就是他如果有这样的场景，他就能回去。对，就跟那个电影《蝴蝶效应》。其实我只要看到相对应的文字跟照片，我就可以穿越回去。当我阻止了这个事情之后，我的记忆马上又跳回到了二零二零年的一月三十一日，所以我又穿回去了。我是靠自己非常灵敏的双手，成为了世界顶级的竹笛演奏家，潇洒。我是他的造型师，我是最年轻的踢踏舞王。我原本以为就是可以好好的过完这一生，就不会再有意外发生，能跟我的吴漂亮好好的生活下去，带我的大宝一起去蝴蝶谷。小宝就是我，谢谢你喜欢我，但我有他了。结果谁知道，后面还是因为郝晨他布下那个炸弹。哎哎哎！出不去，开枪，开枪！哎哎，小宝。但是你那会也死了呀。你死了你，所以在最后一口气的时候，我看见了那个日记本。<笑>在最后的时候，我看到那个日记本，零二年的那个日记本。我记得那天，我看到了北方慢车号。其实我是以二十五岁的心智，穿回到了七岁的身体里面。嗯，穿回去的时候，我那个时候已经在车上了。结果那个时候碰巧我要看到了铁路边边大院的几个小伙伴，就是你们。然后那个时候我就在想说，那我要不要过去玩一下？嗯。然后我们就过去玩的时候，我看到了一些化学用剂。然后当时虽然我是一个小孩的身体，但是我的心智是一个二十五岁的人。我看到这些化学试剂的时候，我就知道，如果把这些化学试剂混合在一起，它会发生爆炸，会有危险。所以当时我就阻止了小伙伴们的行动，我说算了，不要玩了。当我阻止了这个事情之后，我的记忆马上又跳回到了二零二零年的二月一日。灭霸就是我，我就是灭霸，杀的一个是一个，所有的家暴男都应该死。然后我打开手机，搜索当时零二年的那一起新闻的时候，嗯，根本没有这一起事件。所以由此可以推断，其实之前的爆炸确实是因为，原来大厂十八年前的爆炸案竟跟我们相关。嗯，之前所有二零零二年那一起事故都是小孩，都是小孩无意中的。当我二月一日十一点二十想要来找他的时候，他已经死在了我的面前。我发誓也一一定要找到那张邻居拍的照片，回到小时候。当我拿到那个抖音的小黄鸭的时候，他的录音。就是
触及到了我记忆的深处，让我回想起来，原来当初吴漂亮会变成现在这个样子，完全是因为我当初让他不要走，他等我。如果当初他跟他的母亲走了之后，就不会发生这种事情了。对，那那个桌布上的东西肯定是你写的呀。桌布也是我写的，其实我又穿越回了，穿越回去了一次。你你累吗？<笑>一趟一趟的，你怎么回去的？通过我写的便签。啊？哦，那个文字你又穿越了。刚刚那个照片里面，其实贾云那儿，我们一开始就看到那个照片，那个照片是我们几个小时候一起玩耍的照片。其实我就一直想跟他解释说，你把这个照片给我，我们发生了这些事情，我跟他解释了很多遍，但是他一直都不相信我。但是其实我想要的就是这个照片。这个照片在他手里，你不是说在贾云，在他的箱子里，贾云是打开了他的箱子，把照片拿走。十二点半，我趁他不在的时候，我把门给打开了，打开之后里面有一沓照片。哦，对对对，贾云打开他箱，对对对对对的讲。所以我上一次穿回来的时候，想要来救他，但是他根本不相信我。所以我留下了十一点二十，他会有危险的桌布。无论哪一世，我都爱你。和刘章他们都好了吧？他们在哪里呀、啊？我们就这样各自奔天涯。平行世界里，我们曾在一起过。所以这起案子不是你干的。六车私人包间的钥匙，钥匙还在死者身上，所以说其实不是钥匙进来的，还是靠别的方式进来的。嗯。那他是怎么进来的呢？两把钥匙，一个是在涛身上，一个是在他身上。那个链子把门锁住，他怎么能进来呢？你锁不能呢，锁没有损坏呀、啊。他不进来，他打不着他呀。想一想，我们试一下不就好了吗？关键凶器我们都没找到啊，凶器是什么呀？中，不对不对不对，这不对不对，这是什么？弹头？他是枪伤？枪伤？他他怎么枪伤的？这个是怎么？这个有人动过吗？这个？没有没有动。这个屏风没有弹孔。那他咋打的呢？从这儿直接打应该是打不到的，那个直接打打不到是吗？他有屏风。这个人他应该是在床上是吗？他在这个位置吗？何老师。这样能看到我的头顶吗？这样可以打。那就是他这这样的一米六，他有一米六，我因为我一米八嘛，对吧？笑。现场现在我们回忆一下，有总共就两把枪是吗？黑衣人那有一把，然后我们找到了蝴蝶的一把。蝴蝶的那把枪在三号餐厅
。那他为啥要站在床上呢？而且他穿着鞋，也就是说，他上床一定是，比如说有人给他一个提示，让他去找什么东西。灯。我觉得说你这个房间太旧了，会不会跟灯有关？灯一会儿一会儿亮，一会儿不亮。大乘务，我一定要投诉你，豪华列车最豪华的私人包间也太旧，掉了一些东西。一定能在哪儿找到缺的这块？我觉得这个可能就是最关键的一个。这个很重要的信息是怎么进入他房间的一个信息。所以现在就是那一片纸特别重要。揭开，揭开，揭开。哎，来了，到了。哎呀，你看灯也接触不良，不过这个我自己可以搞定。就说是这个事儿嘛，我当时说就是这个主要的信息。小心啊！所以，我，哦哟，智能蓝牙远程控制节能灯泡。列车最新发放物资，蓝牙它应该有个遥控器之类的，有人控制这个灯泡，让它一会儿亮一会儿灭，它就站到上边自己拧这个灯，然后说这是怎么回事啊？这是嘣，彻底人生就灭了。列车发放物资。那谁会这么熟悉这车上的这些东西呢？这样，我提几个问题，大家帮我解答一下。第一，我们现在能够确定打死死者的那把枪就是他自己的枪，对，是被人从他屋里偷出来了，对，放到了餐厅，然后有一张纸撕碎了。其他的碎纸撕掉了以后，跟那把枪在一起，是在餐厅。对，为什么那一小片回到了死者房间的地毯下面？我觉得是不是这样的？他其实是去偷枪的时候，然后在蝴蝶枪王的空间里面看到了这封投诉信，因为他知道这里面有指向这个忽明忽暗的灯的线索，所以他就把它撕毁了。但是他没有想到会漏掉一片。他是什么时候写的这个举报信？下午五点钟。所以能不能以他的这个穿越作为一个准确的时间？呃，不可以，不可以，因为他一定是昨天晚上已经死了。原因是什么？第一，他只有晚上十点钟才会锁门。如果白天的话，他不要锁门，他要出来。白天他就不会去弄那个灯了，他就是因为晚上要照明，他才会弄那个灯啊。对，第二是。白天的话，那个灯一闪一闪的，对他而言没什么影响。所以，你那个桌布是什么时候铺在那上面的？一月三十一日，昨天中午一点，我铺在了上面。所以，凶手是在昨天中午一点之后到的餐厅，看到了这个桌布，把桌布又换下来了。对，应该是十十分之后，一点十分，我还在跟鬼在餐厅里面跟他说三生的这个事情。这桌布好奇怪，先写桌布，再找人聊。因因为这这已经是我的第三世了，我的第二世我看着他失败了，我在这里我看到他被杀了，所以我过来的时候我先写了一个这个，在一点钟的时候我就写好铺在那上面了，然后在十分的时候碰见了他，我就来跟他解释这个事情。碰见，就等于我穿了三次，明白？你的意思是你有两你两世的灭灭报？对。就是你在灭暴里面穿过一次，对灭暴的第一次的时候，我看到了他死亡，我没有救了他，所以我用那个小卡片回去，又回到了一月三十一日。嗯，你做什么？一点，然后我写了那个布，嗯，告诉大家说二月一号的十一点二十分他会死、嗯，大家保护好他。嗯，这第二次。对，然后一点十分的时候我就看到了他，我就跟他聊，就拿三生的事情跟他说、嗯，他没有相信你，他没有相信我，他就走了。
，我觉得首先，那个侦探，我们是不是可以排除他了？我认为是可以，因为桌布的意思非常明确，是要提醒所有人保护他，他就是要来救他的。那现在，我建议是这样，好不好？我目前重点的怀疑对象是三个人，一个是我，一个是刘，一个是云。虽然他已经，那个刚才被小黑枪杀了，但是我觉得还是有可能的，因为那是他的前妻，而且他发现他前妻要杀掉他的新欢，所以他有可能要动手的。那么，我想在这个过程当中，我和。呃，小刘是不是先可以把我们的时间线再给你串一遍？这样的话，你会更清晰我们在这个时间段，谁有可能能做这件事情？刘什么时候进过他的房间？中午十二点四十五分进过他的房间，去干什么？是因为我我跟着贾云一起上车的时候，我看见他上车了，并且腰里别着把枪，而且我看见他去了六号的私人房间，我说我要去看一下什么情况。然后我去了私人房间里面，看到那封信。是什么时候？十二点四十五。你去的时候他不在房间，他不在房间。十二点四五他不在房间，枪也不在房间是吗？他枪应该是随身带的。我我要，因为我要跟你对上这一点，不然我们俩有一个在撒谎。何氏什么时候进的他房间？我是十二点一刻的时候，我看到他从六号包间经过五号包间的这个位置往四号包间走，于是我看他不在，我就溜进了他的包间。然后我在包他的包间里面就找到了他那个抽屉里面的空的枪套和那些子弹。通过我随身携带的我在我家附近找的当年袭击我的那个空的弹壳，我确认他就是蝴蝶枪王。但是我没有敢在那多待，因为我怕暴露，我怕打草惊蛇。所以十二点三十分，我离开了他的房间。我心里想的是，好，我终于找到蝴蝶枪王了，而且我看到你腰里别的这个枪了，我晚上就要来偷你的枪。用你当时伤害我和杀我的妹妹的方式杀掉你。晚上十二点的时候，我来到了他的房间。这个时候，房间门被一个链子锁住了，我没有办法进到房间。我实在没办法拿到枪去打他，我就非常懊恼地回到了我自己的空间。我回到了空间之后，我就想怎么办？我用什么方法继续杀掉他？精彩的来了，我想啊想啊，我就睡着了。很精彩，是真的侦探，所以也不知道十二点的时候他死没死。我看不到他的人。贾云什么时候进的他的房间？他当时交代的时候，谁还记得？他在我之前，十二点半我趁他不在的时候，我偷偷跑进了六号车厢。贾云只有几分钟啊？三十到四十五，这十五分钟也倒是也够。我们来梳理一下凶手作案必须要具具备的几个条件。第一，他要搞到枪。对，如果枪随身，他一直随身带着，他怎么搞到枪？还有一点就是，这个计划一定是要用这个灯让他站起来，他必须知道这个灯光的蓝牙控制设备，对，并且掌握它，这是个必要条件。嗯、有一个非常重要的信息是，那个灯泡上写着。车内最新发放物资，那么像这种最新的发放物资，车长一般谁？我有可能，因为我因为我是就是卖这些奇奇奇奇怪玩意儿的，而且我在这个车厢上工作，车王也有可能，因为贾云是车王，这个车就是他的。你是他的小跟班，你也有可能，因为你也有可能知道这件事情。侦探，我更倾向于中午去的人呢，是没有办法拿到枪的，因为我跟他一个三十，一个四十五都没有在空间里面找到枪，因为枪在他身上带着。后面那个时间是他打的底，他没有要拿枪，因为他他是照片，他是要去拿照片，他是十二点五十，所以那个时候是没有拿枪的。也就是说，后面凶手又去了一次。但还有一个问题就是，如果他的那封投诉信是在下午五点写的，那么也就是说，你们中午去的时候看不到这封信。对。
他看到这个信里面最重要的一个信息是，这个灯我自己可以解决，但重点是你得保证他用链条锁门。对，对。可是这个是在这个信里才透露这个信息，所以前面是这个灯没有用的。所以是不是真的是要在五点之后看到了这个举报信，才能够想到用灯这个作案方式吗？因为这个方式里面必须有第一点，它不是锁门，而是需要人们要通风，所以这个门是可以推开一条缝的，只是用链条链接，对不对？这是第一点。第二点呢，这个灯要时亮时不亮，然后让它有想站起来去碰这碰这个灯的可能性，它才能从外面够到它的头。因为一个女孩子，但是女孩子一般情况下她是会把门锁死嘛，对不对？但她就是因为她要通风，确实是，从这几世来看，鬼很喜欢去吹风的。<笑>他上一世吹了俩小时风，你记得吗？你没觉得他就比较疯吗？<笑>呃，我突然想到那封投诉信里。他昨天中午和晚上都是去餐厅吃的饭，一定是在五点钟他写完这个投诉信，他去餐厅吃饭去了。我觉得这个时间点，如果有空当的人，是能够过来偷枪，看到这封信，然后做准备，有可能。所以现在有几个关键点，我觉得梳理不清楚的话，比较难于锁定某某一个人或某两个人。就像你们说的，目前所有的必要条件，可能你们都还有相关性。谁知道这个蓝牙灯？谁能够偷到枪？谁能够看到信？好像谁都排除不了。对。我觉得还有一个重要证据，一定会出现，就是打死他这颗子弹的弹壳在哪。走吧，加油吧，朋友们！没想到就剩这四个，还这么难，信息量太大。何<笑>是为自己的腿报仇？对，也为自己的妹妹报仇。刘是为自己的妈妈报仇。在今天晚上要杀掉他的，最着急的是他。那个灯泡，车辆最新配发物资，是什么意思？最排除他。他不是列车员，他不是负责，比如说修理灯啊，或者是更换灯具啊什么。你想，那投诉都是找我，我是乘务员。所以，如果这个包间原本是他的，他应该是知道，或者他的助理是知道的，因为他的助理是过来帮他安排房间的什么的。又到了这个非常非常非常非常紧张的时刻。这一世，我说实话，我我自己是有一点混乱的，因为自己的线路比较复杂，不停的来回的穿梭在这个时间线里面。我现在分析的结果，其实我更加偏向于贾云，对他的杀人动机非常的直接。因为直接是被家暴，真鬼就是我们的蝴蝶枪王，威胁说要杀掉他的新欢，所以我要投贾云。我投给，为什么呢？因为我三搜找到了关键证据。<笑>爽歪了
。其实我比较好做判断的点，是因为第一，我觉得潇洒不会是凶手，因为他这么几次穿越来穿越去的主要目的就是保护他的。爱人无漂亮，那其实主要就是在合租和甲，人两个人里面找。嗯、在宣布唱歌之前，本季我最后一次使用我们的探案神器——五 G 视频手机，超级防抖的 OPPO Reno 3 Pro， 为我们记录下这。画面诡异的，最后一次真相公布，预备走。有一种这个特写，初香的预感，面带笑容，非常的安详。朋友们，《明星大侦探》真的是一个什么都有可能发生的节目，<笑>请宣布，《明星大侦探》第五季之《北方慢车谋杀案》二三主，首先公布。第二案的真相，大家都知道。侦探的第一票，谁？投的是郝章。我觉得章的动机可能更强一点，先投他。哇！侦探检举失败。真正的凶手就是潇洒。耶，这没什么高兴的。所以，潇洒首先获得一根金条。啊，对，凶手，请侦探助理送上金条。好，拿一根。你好意思送，就你撺掇我投他，你还现在就从我面前还把金条送过去了。现在，我宣布《北方慢车谋杀案三》杀死真鬼的投票结果。这我没把握。首先公开获得零票的安全玩家，潇洒。哇，这个太好了！我还有票、啊。还有一位零票玩家，他是林主播。何素、嗯。恭喜两位玩家，嫌疑暂时解除。在小刘和贾云中获得票数更多的就是小刘，进去吧，别去，就是你，进去吧，真不想要金条，真的。贾云获得了三票，把他关进笼子，爽歪了。这三个人现在在我心目中基本上都有，你觉得是谁？我我就只我就只能直觉，我觉得直觉是是刘，小刘是吧？行，我其实只是需要一个一个小小的推动力，因为也很难分清谁轻谁重，所以打破我心目中这三个人的天平。只需要一克的砝码，一毫克的砝码，这得大家一起来，他可沉了。为啥你们仨都投的他呢？你为啥会投我呢？贾云究竟是不是杀死真鬼的凶手？探案神器 ，OPPO Reno 3 Pro， 真凶揭晓时刻。现在我宣布，各位检举。成功！耶！有玩家找到了关键性证据。什么关键性证据？就在他的衣柜，他衣柜是空的，上面有一个横梁，我把那个横梁拆下来检查里面没有。但是我挂回去的时候，在衣柜的反面有一根槽的顶端卡在里面，一个蝴蝶蛋壳。太牛了！投对的玩家是小刘、何素
，还有潇洒。<笑>侦探投的是小刘，请侦探助理送上金条。你敢？<笑>你敢过来？<笑>沉重的步伐，可怜的涛涛，请节目播出的时候，各位看我的投票过程。好的，<笑>你们就知道为什么我现在有底气说你敢过来。哎呀，给吧，没事，这是咱俩集体智慧，真的集体智慧。<笑>最后投出了唯一的一票，投错了。我觉得这个故事其实给我们两个很重要的思考点，一个就是大家越来越注意到的这个家暴的问题。大家都说家暴只有零次和无数次，但是没有人告诉我们身处其中的人要如何自救。那么，我想今天这个案件可能会更让我们思考这个话题。另外呢，还提出我们有没有可能去改变我们遗憾的事情？我们回到当时，是不是改变了那个错，我们的人生就一帆风顺了呢？其实这个话题我们曾经在节目里面讨论过，没有后悔药。而今天确实反而通过种种的改变，证明所谓的蝴蝶效应，就是你改变了一个角落的过去，不见得能够把你的后来的人生改变的和你预想的一模一样。嗯嗯，我觉得是没有办法去挽回的人生。我也曾经在电影当中听到一句我觉得非常棒的台词，就是人。为什么能够称其为人？不是因为他的出身，不是因为他的来历，人称其为人是因为他的选择,选择。你在每一个重要的瞬间，你做什么样的选择，决定你是不是能堂堂正正做一个人。所以，还是中国那句老话：“种瓜得瓜，种豆得豆。”我们一直在关注家庭暴力当中，比如说更多的是夫妻双方、男女双方，但是有多少人？现在开始关注家庭暴力中的孩子，也许你的巴掌不是直接落在孩子身上，但是你的巴掌落在你的家庭暴力的受害者身上的那一刻，孩子看在眼里，跟打在他心里是一样的。所以你在他心里种下一个什么样的未来，他的未来可能就会长成什么样子。所以我们看到这个案子当中，最后变成了以暴制暴，去惩治家暴的，灭暴啊。死亡歧视，还有小鬼也是，嗯，在家庭暴力的伤害下变成一个蝴蝶枪王，这些都是可能就发生在我们身边的一些真实的案例。所以，关注孩子，关注家暴的受害者，向家暴坚决说 no。不要怀疑你是不是受到了家暴。如果你在家中被你的家里人殴打，一定就是家暴。不要给自己一个爱的理由去原谅他，或者是轻易的去设想未来一定会有好的结果，会有好的转机。当你受到第一次家暴的时候，就一定要用非常果断的措施来保护自己，确保自己不受伤。第一次就可以足以证明家暴就在你身上发生。另外，还有请相信我们一定站在你这边。大家还是不要以暴制暴。我觉得，如果遇到了这方面的困难，遇到了家暴这样的情况，一定要及时向身边的人或者是向相关的部门部门，然后进行寻求帮助。嗯，做什么样的选择，决定你是什么样的人。如果你选择跟他一样，那你就变成跟他一样的人。对。同时，我觉得我们的这个世界也需要更多的英雄。今天虽然说我们所有受到家暴的孩子也好，家庭也好，他们最后都变成了。走向了不好的结果，但是我希望，如果我们作为身边的人的话，我们可以给他们传递更多的温暖。我相信今天不管是凶手也好，受害者也好，如果在他们面临人生非常重要的一个选择的时候，当他的身边能获得更多温暖的时候，或许他的选择就会变得温暖一些。我觉得人生的理想状态不是靠后悔药这个东西来改变的，人生更重要的事情是在今后的日子和当下，要努力的活好每一天。活在当下，而不是去后悔你以前做的事情。未来和现在最重要。我们的幸福生活永远不可能靠改变过去来实现，而是靠把握当下和创造未来来实现的。好，最后，在本季即将结束的时候，我们再一次感谢案情高能到手抖、稳定拍摄 Carino 
五 G 视频手机 OPPO Reno 3 Pro 对本节目的大力支持。抖音越玩越嗨，办案脑洞大开，感谢记录美好生活的抖音 APP 对本节目的大力支持。奥利奥办案路上，黑白通吃，感谢好吃好玩在一起的奥利奥对本节目的大力支持。有百事嘛，有百事嘛，有百事嘛，感谢美食搭档，看看必备的百事可乐对本节目的大力支持。发现真相，发现更赞的自己，感谢科技成就生活之美的博士对本节目的大力支持。以黑漆黑卸伪装，更进一步显真相，感谢卸妆黑科技欧莱雅黑墨水对本节目的大力支持。看看大吉大利，队友就要粘在一起。感谢和平精英手游对本节目的大力支持，谢谢各位。朋友们，下一案就要等下一季喽，是不是、啊？我们特别感谢我们所有的玩家，在我们这一季跟我们一起创造的这么多有趣的这个破案的经历，然后这一季的不同的故事也给我们留下了很多的回味。告诉大家，好像下一季就在下个月，我们就。<笑>我们是真的这么想的，现在一想到下个月没有案破了，就心里空落落的，对不对？但是我们要给节目组一些筹备的时间，来吧，好，明星大侦探，大白马真相。大明星大侦探第五季收官聚会，现在开始。好，这是我走过最安静的红毯，这是我走过最冷的红毯。这是一个老司机的聚会。首先欢迎一下我们的新的玩家交战，玩了两案拿了三颗金条，我玩了三案才拿了一颗金条。<笑>我们这个节目呢，就新玩家的金条啊，一般都是要孝敬谁的。我<笑>们<笑>接下来要有一个评比，《明星大侦探》第五季，获得本季 MVP 的就是。哇，我天哪，不吃了。<笑>呃，我不会吃到一半，有人又被干掉吧？好，走。尾号七三幺零，看到了。啊，这里有个图，就是这儿啊。你们害怕吗？我不喜欢。<笑>哦，巨恐怖。效应其实就指的是一个蝴蝶扇动翅膀，既然在两周之后引起了这个龙卷风。我理解的蝴蝶效应呢，其实指的是生活当中一些非常微不足道、充满了偶然性的一些小事，然后最后竟然会引发巨大的一个结果和巨大的意料不到的一个后果。我觉得蝴蝶效应对我们生活产生的影响可以分成正面的或者是负面的。那我觉得正面的是说，你一次可能。非常微小的善举，就能够引发一个巨大的一个好的回报，有可能无意当中改变了，或者是改善了很多人的生活。那我觉得以负面的这种来讲的话，可能你小小的不精心之举，会酿成巨大的失败。所以我觉得，其实蝴蝶效应是提醒我们，我们无时无刻都在跟他人、跟世界产生联系，都在互动。蝴蝶效应其实正是因为我们生活在一个无比混沌、无比复杂的一个世界当中，这个世界充满了偶然，充满了不确定。那我觉得正是因为这些预料不到，然后才有了蝴蝶效应，才让我们的生活变得如此的神奇，会让我们的生活充满了戏剧性。我遇到很多人，他们不愿意承认自己的人生是有遗憾的，他们不愿意承认自己做过错误的选择。他们不愿意承认自己导致过错误的结果。那我觉得有的时候你对自己撒谎，其实会让自己的生活陷入可大的不幸当中。所以，如何面对缺憾，我觉得首先需要承认遗憾的存在，不要沉湎于这些遗憾，而是勇敢的往前走。那我觉得这样才是正确面对遗憾的态度。上微博搜索“明星大侦探”话题词，一起边看边聊。感谢特别合作媒体微博台网、微博综艺、战略移动资讯平台、网易新闻、网易娱乐、网易号、独家深度合作媒体新浪娱乐、新浪新闻客户端、特别合作新闻客户端、界面新闻、一点资讯、扎克尔、封面新闻、特别合作 WiFi 万年钥匙、讯飞输入法、青宝宝、中华万年历、造、豆果美食、闪萌。感谢网媒支持：中青网、凤凰娱乐、新华网、北青网、环球网、国际在线、中国网、千龙网、粉丝网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫扑娱乐、新浪湖南、大疆网、红网、大众网。
侦探再度集结。神秘嘉宾，敬请期待《明星大侦探》第五季，每周五中午十二点，芒果 TV 全网独播。